Ne kadınlar sevdim. Zaten yoktular. Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir. Ne kadınlar sevdim. Zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Hayır. Sanmayın ki beni unuttular. Hala ara sıra mektupları gelir. Gerçek değildiler. Birer umuttular. Eski bir şarkı. Belki bir şiir. Ne kadınlar sevdim. Zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Ay tutmayın beni ağlayacağım. Bir şey mi dedin Kıvılcım? Yok hocam. Arkadaşlar şiirden sıkılmış da ne zaman derse geçeceğiz diye soruyorlar. Bunlar senin kendi düşüncelerin sanırım. Evet şiir dinlemek istemiyorum. E, bozmasana ne güzel dinliyorduk işte. Diğer sınıflardan bir hafta önde gidiyoruz Kıvılcım. Eğer şiir dinlemek istemiyorsan kapı açık. Sevmiyorum şiir Zorla mı? Allah Allah. Biz sizin şiirlerinizi çok beğeniyoruz. Evet öğretmenim bizim için bir tane daha okur musunuz? Bizim için bir tane daha okur musunuz? <gülüyor> Anlaşılan o ki Kıvılcım arkadaşınız okuduğum şiirlerden rahatsız oluyor. Sanırım derse geçsek daha iyi olacak arkadaşlar. Zaten şiiri kim sever ki? Herkes ben çok bilgiliyim demek için şiir okuyor. Bu söylediğine katılmıyorum Kıvılcım. Çünkü birçok bilgi akıldan silinir. Ama duygular ölene kadar seninle yaşarlar. Sana şiiri sevdiremem. Çünkü şiiri sevmek için hayatı sevmen gerekir. Kendini sevmen gerekir. Hayatın senden aldıklarını bile sevmen gerekir. Öğretmenim, bizim için son bir şiir daha okur musunuz? Tabii Leyla'cığım. Demin yarım kalan şiir Atilla İlhan'dan böyle bir sevmek şiiriydi. Eğer tekrar lafımı kesmeyecekseniz yine Atilla İlhan'dan ben sana mecburum. Okuyun hocam. Okuyun hocam. Ben sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar son bağrı hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımda yağmur kokusu. Ben sana mecburum. Sen yoksun. Ben bu saçmalığı daha fazla dinlemek istemiyorum. Kıvılcım seni uyarmıştım. Evet bu saçmalığı daha fazla dinlemek istemiyorum dedim. Benimle bir dakika dışarı gelir misin Kıvılcım? Hayır. Lütfen rica ediyorum. Peki. Hadi yine iyisiniz. Ceza olarak sadece bana şiir okuyacak. Kaldım böyle. Çok sinirli. Ay zavallı kadın. Aslında zavallı olan benim. Beni Bak benim ağrısından şirkette şey duramadım. Bu saatte eve geldim. Peki sizi aldattığını nereden anladın? Neyi Ay bir eve getirme diye kalmış. Aslı şey uzatıyorsun ama. Geceleri eve geç geliyordum. Çocuklara Ay, da Senle konuşmuyorum Ekrem. Sonra mektuplaştıklarını anladım. Öteki kadına hep çiçekler alıyormuş. Aa, e, hepsi aynı yöntemi kullanıyor bunların demek. Aslıcığım, kapatır mısın şu televizyonu? İzliyorum ve seninle konuşmuyorum Ekrem. Aslıcığım bu programın nesini izliyorsun? Bu programı zamanında izlemiş olsaydım bugün bu hallere düşmeyecektik. Belki de senin beni aldatmanı engellemiş olacaktım. Ayrıca seninle konuşmuyorum canım, niye üstüme geliyorsun? Aslıcığım bu odada ikimizden başka kimse yok ki. Bana ne canım, yoksa yok. Git duvarla konuş, kendi kendine konuş. Ne yaparsan yap yani. Ha bu arada kendi kendine konuşurken dikkat et de yanlışlıkla kendini aldatıverme. Aslı uzatma Allah aşkına. Yapmadığım bir şeyin cezasını çekiyorum. Yapmadığım bir suçun cezasını çekiyorsun öyle mi? İşte bir haltlar karıştırdığım buradan belli Ekrem. <gülüyor> ha bu arada aklımdayken Hindistan'dan sipariş ettiğim çivili yatak vardı ya. <gülüyor> Gözün aydın geldi canım. E bundan sonra belindeki ağrıları unutursun. Tıpkı beni unuttuğun gibi. <gülüyor> Çünkü yerine yeni ağrılar gelecek. Tıpkı yeni kadınların geldiği gibi. Ay ne yaptığımı bir anlasam. Müstesna. Bana bir ağrı kesici getirir misin lütfen? Tamam Ekrem Bey. Hemen getiriyor. Tamam. 
Aa, Kıvılcım güzel kızım, sen neden sınıfında değilsin? Söylesene kızım, bir şey mi oldu? Aa, senin yanağın neden şiş? Biri mi vurdu yoksa sana? Söyle hadi, Burak öğretmen beni dövdü de. Ağzıma, ağzıma vurdu de. Burak hocam. Ne olmuş Burak hocaya? Bana tokat attı. Tokat mı attı? <gülüyor> i̇şte bu. Ne demiş Sokrates? Küçük ve kötü bir kızın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. <gülüyor> bu benim sözümdü. <gülüyor> Neyse, kötülük yine kazandı. <gülüyor> Sınıfta sessizce ders dinliyordum. Ama müfredatta olmayan şiirler okuyordu. Sadece ben ders işlemek istiyorum dedim. Bu kadar. Sonra birden dışarı çıkardı beni. Ve tokat attı. Ay, ağlama güzel kızım, ağlama. Gel ben seni odama götürüm de yanağına buz koyalım. Konuda demek şiddet uygulanıyor ha? Ben annemi arayacağım. Her şeyi anlatacağım. Aa, yavrum yok canım, anneni falan arama. Ne gerek var evladım? E, Burak Hoca okulumuzun çok değerli öğretmenlerindendir. E, biz bu konuyu aramızda halledebiliriz. Anneni arama gerek yok. Hayır arayacağım. Hatta bu ödündürü ve Ali Kırca'yı da arayacağım. Bu işin peşini bırakmayın diyeceğim. Aa, oha yavrum, Ali Kırca'sı ödündürü. Ben şaşırdım kendini. E, i̇yi yapma çocuğum, yapma. E, tamam oldu, ben de annenle konuşurum. Tamam çocuğum. Fitnat. Yanın acıyor mu bir taneciğim? Çok acıyor Aslı, çok yanıyor. Aa, kıyamam, ben sana böceğim beni, böceğim. Fitnat, umarım gerekli işlemleri yapıp o adamı bu okuldan koltuk tutturdun. Aslıcığım yapma, alelacele şey etmesek böyle. Her, her okulda böyle öğretmen ve öğrenci arasında kazalar olur. Hadi canım, ne kazası? Hadi canım, ne kazası? Böyle şeyler ancak boks ringlerinde olur. Böyle şeyler ancak boks ringlerinde olur. Aferin Aslı. Olayı örtbas etmesine sakın izin verme. Örtbas edemeyiz Fikrat. Aslıcığım, şey yapmasak, olayı büyütmesek fazla ha? Büyütün, büyütün. Büyütelim, büyütelim. Canım yani büyütürüm, niye büyütmeyeyim ki? Aslıcığım bak, Burak Bey bu okulun çok değerli öğretmenlerinden biri olup... Aman bana ne canım, gitsin başka bir okulun değerli öğretmeni olsun bundan sonra istemiyorum. Ama Aslıcığım. Aa Fitnatcığım, başka söyleyecek bir şeyim yok. O adamı, kızımı böyle öldürürüz diye döven adamı bu okuldan atıttırmazsan... ...Milli Eğitim'e gidip şikayet ederim. Yanlış yerden gidiyorsun Aslı. Okula yaptığımız bağışları keseriz de olsun bitsin. Ayrıca, Ekremciğimle konuşup okula yaptığımız bağışları kestirttirttirttiririm. <gülüyor> ne? E, bağış yapmaz mı? Evet, tek kuruş bile alamazsın. Hay Allah. E, peki Aslıcığım, peki. Sırf sen üzülüyorsun diye bu olayın üzerine gideceğim ben. Yani e, bağış falan umurumda değil, yanlış anlama. Sırf senin arkadaşlığını kaybetmemek adına elimden geleni yapacağım. Hı hı. Hadi canım, tabii. Hay Allah'ım. Cüzdanım ve vicdanım arasında kala kaldı. İşte bu. Önce Burak öğretmen okuldan atılacak. Sonra Selena çok üzülecek. Bir taşla iki kuş. <gülüyor> Hadi bakalım. Herkese kötü günler. Hmm. Canım benim, canım. Çok canın acıyor mu? İstersen bir şişik doktoruna gidelim ha? Yok yok, doktora gerek yok. Ben iyiyim. Yani kötüyüm ama idare ederim. Allah'ım ben şimdi nasıl söyleyeceğim Burak Bey açığa alındınız diye. Ya Rabbim. Nasıl zor bir sınavla imtihan ediyorsun şu fitnat kulunu? Ay, buyurun. Ah, Burak Bey siz miydiniz? Fiddet Hanım, beni çağırmışsınız. Ya evet, şey, şey diyecektim. E, otursanıza. Buyurun. Şey, ben size bir şey söyleyecektim de. Ah, bir de nasıl söyleyeceğimi bilebilsem. Efendim? Şey, şey diyeceğim. Aa, siz biraz yorgun musunuz? Nasıl? E, gözüme birden bir yorgun göründünüz de. Yo, gayet iyiyim. E, yok yok, e, bayağı bir yorgun görünüyorsunuz siz. Üstelik böyle sinirli de bir haliniz var. Aa, e, renginiz de soluk sizin. Allah Allah. 
Biraz ne izleyeyim? Belki ondan... Bırak ne izle tabii ya. Ondan bak ben anladım, hemen anladım. En iyisi siz bir iki hafta istirahat edin. Yok canım, daha neler? Nezle oldum diye rapor alacak halim yok ya. Canım ne raporu? Ne söylüyorsunuz? Bırak be, ben hepsini ayarlarım. Yok, hayır. Yine de olmaz. Hem öğrencilerin dersi boş geçer. Ay, yapmayın Burak Bey. Maazallah. Nezle bu ihmale gelmez. Siroza falan çevirir sonra. Nezle mi Siroza çevirebilir? Çevirmez mi? Sanmıyorum. Siroz, karaciğerle ilgili bir hastalık benim bildiğim. Ya. Ama yine de idare amirim olarak sağlığımı düşündüğünüz için teşekkür ederim. <gülüyor> Rica ederim de. Başka bir şey yoksa ben izninizi bir şey Aslında bir şey var. Nedir? Ay, Burak Bey, nasıl söyleyeceğim bilemiyorum ama Kıvılcım bana olanları anlattı. Kıvılcım? Ha anladım. Açıkçası bu olayı size aksettirmesine hiç gerek yoktu. Ben konunun orada kapandığını düşünüyordum. Size söylemek gibi bir niyetim yoktu. Ha? İşte ben de öyle dedim. Yani olur öğretmen ve öğrenci arasında bu tür şeyler. E büyütmeye gerek yok. Kapatalım bu konuyu dedim. Değil mi? Ya ama aslanım tutturdu. Kimse benim kızıma vuramaz. O adama haddini bildireceksin diye. Ne? Ben Kıvılcım'a mı vurmuşum? Ha, bakın Burak Bey sizi anlıyorum. Yani annesi benim arkadaşım olmasına rağmen arada bir şöyle gelip gelip bir tane ben de çakmak istiyorum ama ne yaparsınız? E, netice itibariyle dayak yasak. Fitne Hanım siz neler diyorsunuz? Ben Kıvılcım'a tokat falan atmadım. Üstelik sadece Kıvılcım'a değil, hiçbir öğrencime tokat atmadım, atmam da. Yani haklısınız. Yani hiçbir şey yapmasın. Ulan diye böyle şişirmiyorum o kız kendini. O anlarda böyle sinir oluyorum. Böyle bir tane ağzın üstünde çakasım geliyor. Ama ne yaparsınız zengin çocuğum? Fitne Hanım. Ah Burak Bey. Burak Bey bakın. Yani ben de aramızda meseleyi kapatırdım. Burak Bey vurmamıştır falan derdim. Bir şey uydururduk ama böyle şişmiş çocuğun yana. Fitnat Hanım, bakın, ben Kıvılcım'a tokat filan atmadım. Ay, anlıyorum ama Burak Bey, maalesef şikayette bulunulduğu için size izin vermek zorundayım. Ama ama şey yapın, ortalık durulsun, merak etmeyin, ben tekrar aslanla bir ara konuşurum. Anlaşıldı. Ne gerekiyorsa yapın. Darılmaca, gücenmece yok ama değil. Çok alışveriş yaptık değil mi kızlar? Size de fazla bir şey olamadık ama olsun. <gülüyor> Haftaya alırız artık canım. <gülüyor> Burak hocanın attığı tokat seni bayağı bir neşelendiriyor niyeyse. Okuldan kovulduğu zaman daha eğlenceli olacağını emin olabilirsin Ezik. Burak hoca sana vurmadı. Hayır bana vurdu ve cezasını çekecek. <gülüyor> Buna bayılacaksın. Sana bir sürprizim var bak. Ozan. Ve yeni sevgilisi. Hmm, güzel kızmış. Ozan öyle bir şey yapmaz. Peki bu çiçek verdiği kız kim? Kabul et Selin. Ozan ikimizi de aldattı. Aman sana erkek mi yok Selin? Ama gerçekten çok üzüldüm. Neyse ben bu görüntüye daha fazla dayanamayacağım. Selena acaba okula gelmiş midir? Ah, tam lafın üstüne. Demek okula uğrayıp kızlardan öğrendi olanları. Umarım Kıvılcım'ı dövdüğüme inanmamıştır. Efendim? E, e, alo Burak Bey, e, ben Fitnat Hanım. Buyurun Fitnat Hanım. E, bir arayıp hatrınızı sorayım demiştim de, nasılsınız? Nasılım? İftiraya uğramış herhangi bir insan gibiyim. Yapmayın Burak Bey lütfen. E, bakın yani bugün taksidini geciktirmiş velileri bile arayacaktım. Üzüntüden inanın. Onu unuttum yani. Hıps. Aa Burak Bey yoksa siz hasta mısınız? Önemli değil. Sadece biraz grip oldum. Ay ya ben size dedim ama. Bakın ihmal etmeyin. Nezle gribe çevirir dedim. Öyle mi? Ya. Ah, bakın 
İşte bir hayır vardır değil mi? Ben sizi açığa almasaydım siz de istirahat edemeyecektiniz. E sonra ne olacaktı? O grip satürye çevirecekti. Cık, maazallah. Sanırım bu durumda mesleki sicilimi zedeleyip hayatımı kurtardığınız için size teşekkür etmem gerekiyor. <gülüyor> Rica ederim canım ne teşekkürü. Sizi ben düşünmeyeceğim de kim düşünecek? Hıfş. Ah, siz iyiden iyiye grip olmuşsunuz Burak Bey. Allah bilir yanımızda size bir tas çorba yapacak biri de yoktur. Yok. Yalnızım. Ya işte sesli sarışınlar böyle vefasız olur. Efendim? Ah, şey diyecektim. İsterseniz ben size gelip bir tas çorba yapabilirim. Oh, aman aman. Oh. Oh. Efendim? Şey benim ardı da biraz doğrulurken. Of. Ee, ne dersiniz? Geleyim mi? Yok hiç gerek yok Fitnat Hanım. Ee, uzanıyorum zaten. Yakında iyileşirim. Çok teşekkür ederim. Aa, ne demek rica ederim. Gerçek arkadaşlar bugünler içindir değil mi? Neyse tekrar çok geçmiş olsun. İyi günler. Hoşçakalın. Seni seni gelmeyi diyordu ama. <gülüyor> Kramanlar sizi adeta gel gel Fitnat dercesine yalvarıyordu. Ah iyisi ben çıkışta olayım da. Canıma bir tas sıcak çorba yapayım elçi ağzımla. Virüsler kapmış sarmış o güzel bir çığdımla. Doğru gördüğüne eminsin değil mi? Evet. Kesinlikle Ozan'da ve yanında da güzel bir kız vardı. Ve kıza çiçek veriyordu. Evet. Kız çok mu güzeldi? Leyla! Tamam tamam. E, durma bir bakalım. Şimdi Ozan senin sevgilin ve bir kıza çiçek veriyor. Mutlular ve eğleniyorlar ama sana bundan bahsetmiyor. Yani gizli bir olay bu. Evet benim araştırmacı gazeteci kardeşim. Ya belki düşündüğün gibi değildir. Yani sadece arkadaşlardır. Ya da düşündüğün gibidir. Ve Ozan seni başka bir kızla aldatıyordur. Ama biz yine de birinci ihtimal kabul edelim. O benim erkek arkadaşım Leyla. Bana söylemeden nasıl başka biriyle gezer? Değil mi? Ama kabul et güzel kızdı. Neden odanda değilsin sen? Bak gördün mü yine kaçmış. Kim açtı senin kafesini? Odamdan seninle dalga geçtiğimde aynı etkiyi vermiyor. Ben genelde yüz yüze aşağılamayı severim. Kıvılcım git yat ya. Bizimle de uğraşma zaten moralimiz bozuk. Yalnız Ozan'ı mutlu gördüm ve çok sevindim. Ay nasıl da mutluydu yeni sevgilisiyle. Onu uzun süredir bu kadar mutlu görmedim. Aşk insanı nasıl da değiştiriyor. Kıvılcım görüşürüz. O değil de kız senden biraz uzundu galiba. Bak söylüyorum sana o kız ileride kesin manken olur. Neyse kızlar size tatlı rüyalar. Ay çok mutluyum ben. Belki düşündüğün gibi değildir. Bence Ozan yeni bir sevgili buldu ve beni unuttu Leyla. <gülüyor> Selene geldi galiba. Beni böyle dağınık görmemeli. Canım ya, biliyordum geleceğini. Merhaba. Yok, ben iyiyim. Üşütmüşüm biraz. Siz gittikten sonra biraz uyursam geçer. Hiç önemli bir şey yok. Aa, ne demek hiç önemli bir şey yok? Olur mu hiç öyle şey? Siz benim okulumun eğitimle verirsiniz. Sizi bu durumda bırakıp nasıl giderim? Bakın, inanın. Hiç gerek yok. Aa, olur mu öyle şey? Dur bakayım ateşine. Hmm. Ay, ay cayır cayır yanıyorsun sen. Geç bakayım şu yatağa. Aa. Ama... Ben siz gittikten sonra... Aa, şaşırdın mı? Nereye gideceğim ayol? Ben seni bu durumda bırakıp da gider miyim hiç? Geç şu yatağa geç geç. Ama bir dakika. Yatak soğuk mu? Önce ben gireyim ısıtayım ister misin sen? Yok. Çok sıcak. Of cayır cayır. 
Hiç gerek yok. Ha, i̇yi peki madem. Ee, şey ben şimdi sana sıcacık bir nane limon kaynatırım. Ardından da çorba yaparım. Hı? Yapmayın. Ben siz gittikten sonra uyursam iyileşirim. Uyuyacaksın tabii. Uyandıktan sonra da sırtına bardak çekeceğim. Lok lok bütün virüsleri, bütün mikropları alacağım. Ha, canım benim. Ee, seni iyileştirmeden şuradan şuraya gitmem. Eskisinden bile iyi yapacağım seni. Ha, sen şimdi uslu uslu yat. Ben geliyorum. olsun Selena. İnsan bir arayıp sorar. Öyle hasta bir zamanımda neden yoksun yanımda? Niçin bu kadının eline bıraktın beni? İşte şimdi anlaşıldı mesele. Çok haklısın Burakcığım. Seni derhal bu kadının elinden kurtaracağım. Nane limon hazır. İyi misiniz? Ay, yandım. A, ama yanmadım. E, niye ben hiç yanmadım? A, a, a, Allah Allah. A, ama ben bunu fokur fokur kaynatmıştım. Yanmam lazımdı. Ayrıca yerde bu muz kabuğunun ne işi var Burak? Yani muzu yiyip kabuğunu yere mi atıyorsun? Ne muzu? Ne kabuğu? Hiçbir şey anlamadım. Neyse neyse. Ben gidip çorbayı getireyim. Herhalde çorba pişmiştir. Ayıptır söylemesi. Ellerim hem çok hızlı hem de çok lezzetlidir de. Bak sana söylüyorum Burak. Benim çorbamı içtikten sonra başka hiçbir çorbayı içmeyeceksin. Ayrıca sorun değil. İstediğin zaman ben sana istediğin kadar çorba yaparım. Her gün yaparım. Hatta her öğün yaparım. E, tabii başka yemekler de yaparım. Tabii ben izin verdiğim sürece ama vereceğimi hiç zannetmiyorum. A aşkım. Ben sana bu kadından kurtulduktan sonra daha güzel nane limonlar yapacağım. Nedense birden içime bir mutluluk doğdu. Sanki Fitnat burada değil de Selena buradaymış gibi. Canım işte gerçek aşk bu. <gülüyor> Çorban geldi. Bak hayatım. Bu nane limondan daha etkilidir. Hadi iç. <gülüyor> Aa. Aa bu, bu, bunlar da ne? Bunlar bu çorban içine nasıl girdi? Bu, bu, bu otu sanayi parçalarının burada ne işi var? Ama ben, ben buna sadece şeyle ve yoğurt koymuştum. Ver sen onu bana ver. Yenisini getireyim. Ay! Ay! Ay! Ay! Aman tanrım. Ne oluyor ya? Ha, bu, bu ev perili. Bak sana söylüyorum. Bu evde cinler var. E cinliler karışmış bu eve. Ay Allah'ım yarabbim. Sen büyük sana istemedik sağlık. Vallahi bile hiç tekin değil bu ev. Böyle böyle geliyorlar hissediyorum. Tekin değil bu ev. Bu evde bir şey var. Ben, ben daha fazla duramayacağım. Ama sen de durma. Sen de sakın durma tamam mı? Başka bir ev bu. Kaç, kaç kurtar kendini. Aklın varsa durma. Terk et bu evi. Terk et. Ah, ah. ah ablam. Ay ablam. Çarşı bulup bulacağım şimdi ya. Bulacağım öyle kalacağım ablam. <gülüyor> Söyledim ama dinletemedim ki. Çocuğun yanağı şişmiş. O da Burak öğretmen bana vurdu deyince yargılamadan direkt infaz ettiler anlayacağım. Şaşırdım kardeşim ya. Ya hayır seni tanımasam sinirlendi de vurdu diyeceğim ama yok artık. Hayır biliyorum yani yapmazsın. Ya neyse takma kafanı bu kadar. Takmamaya çalışıyorum ama işte yine de üzülüyor insan. Hapşi. 
fayda kapmışsa anlaşılan. Hı hı. Tam da üstüne. Neyse Selena bakıyordur sana. Ya sorma. Neden öyle dedin? Hiç. Ne o gelmedi mi yoksa Selena sana bakmaya? Hayır gelmedi. Beni açığa alan okul müdürü bile ziyarete geldi ama Selena gelmedi. Hıps. Ne yalan söyleyeyim. İnsan hastayken sevdiği yanında olup bir tas çorba yapsın istemiyor değil. İyi de sen kızı aramadıysan nereden bilsin senin hasta olduğunu? Öyle ama sevmek biraz da hissetmektir be Koray. Tamam tamam anlaşıldı. Hastayım naz yaparım moduna geçmişsin sen. İstersen kız medyum da olsun senin için. Sanırım artık gönlür olmanın zamanı geldi. Koray kapı çalıyor. Daha sonra konuşuruz. Ha, tamam kardeşim. Tekrardan geçmiş olsun. Dediğim gibi ben bugün Gülay'lara davetliyim. Ama yarın uğrarız. Tamam, görüşürüz. Selam. Selena. Hoş geldin. Beni davet etmeyecek misin içeri? Geç içeri. <gülüyor> Nane limonu iyi geldi gerçekten de. Şimdi çorba içince hiçbir şeyin kalmayacak. Oo çorba mı yaptın? Evet. Ee, i̇nsan hasta olduğunda sevdiği yanında olsun ve bir tas çorba yapsın istiyor değil mi? <gülüyor> evet. Doğrusu tarhana çorbasına hiçbir zaman hayır demem. Tarhana mı? Evet bayılırım. Ne oldu Selena? Ee, ben çorbaya tuz koymamışım hemen geliyorum. İşte çorban. Bendeki de kafa işte. Tarhana çorbasını nasıl yapacaksın ki? Evde ne tarhana var ne de hazır tarhana çorbası. Geçen bakmıştım da canım çekmişti. Bulamamıştım. Ee... Ah bu tarhana çorbası. Ama nasıl olur? Ee, şey dolapta köşede bir yerde az biraz vardı ben ondan yaptım. Ah, tabii ya. Annem almıştır. Ha evet annen almıştır. Canım annem benim. Nasıl da düşünür beni? Aklıma gelmişken bir arayayım. Canım telefonu uzatır mısın? Yok yok yok yok. Ya ben de şimdi arama. Niye? Ee, annen hasta olduğunu duyup çok üzülür o yüzden. Üzülmez üzülmez. Hem senin bana ne kadar iyi baktığını da söylerim. Telefonu verir misin? Eyvah! Ne yapacağım şimdi? Annesi çorbayı ben almadım diyecek. Burak da şüphelenecek bir gariplik olduğundan. Sadece Fitnat'ını biliyordum. Hasta olduğunu nereden öğrendim? Hissettim. Hissettin mi? Hı <gülüyor> hı. Ee, hem sevmek biraz da hissetmektir. Çok ilginç. Sen gelmeden biraz önce Koray'la konuşurken aynı lafı ben söylemiştim. Ne güzel. <gülüyor> Demek ki kalp kalbe karşıymış. <gülüyor> Ee, daha iyi hissediyor musun? İyi hissediyorum dersem gidebilirsin. O zaman kötüyüm, çok hastayım. <Gülüyor> o zaman hemen gidiyoruz ve iğne oluyorsun. İğne mi? Yok yok ben iyiyim. İğneye gerek yok. Çok iyiyim. <Gülüyor> İğneden korktuğun çocuklar sakın duymasın. Çok gülerler. Ona gerek yok. Zaten okuldaki bazı öğrenciler düştüğüm duruma gülüyorlardır yeterince. Efendim? Yok bir şey. Ne oldu kız 
kadar bulabildiniz mi Burak Hoca'yı? Ben her yere baktım ama hiçbir yerde göremedim. Ben de. Kıvılcım yüzünden okulu bırakmış olabilir. Bence bunu Selena'ya anlatmalıyız. Bence de. Hadi el ele verelim. <gülüyor> Selena. Selena, Selena. Selam kızlar. Ne oldu bir sorun mu var? Burak Hoca'yı okulda bulamıyoruz. Kıvılcım yüzünden okulu bırakmış olmasından şüpheleniyoruz. Ya niye ki? E, Kıvılcım Burak Hoca'nın kendisine tokat attığını iddia ediyor. Ya. Evet yanağındaki şişliği ibane etti. Ama bunun olmadığına eminim. Hem olmuş olsa bile Kıvılcım hak etmiştir. Selena Burak Hoca okulda gidecek mi? Daha bir şey belli değil bir tane. Önce gerçekleri ortaya çıkartalım. Bana bir dakika verin güzel. Kıvılcım. Merhaba, nasılsın? Şimdiye kadar iyiydim. Nedense seni görünce birden enerjim düştü. Aa, yanağına mı olmuş seni? Şişmiş. Burak Hoca tokat attı. Ya, demek öyle. Demek tokat attı. Evet, hem de çok sert vurdu. Ya, belli. Yanağın çok şişmiş. Görüyor musun Kıvılcım? Dünyada ne insanlar var değil mi? Hmm. Neyse, sonra görüşürüz. Tamam. Kızlar, Kıvılcım'ın dişinde apse var. Nasıl anladın? Elimi yanağına koydum ve röntgenini çektim. Yani durum aydınlandı. Sanıyorum Kıvılcım Burak öğretmeninize iftira atıyor. Söylemiştim. Ama Kıvılcım'ın dışındaki apseden kimsenin haberi yok ya tabii bizim dışımızda. Evet, herkes Burak Hoca yaptı sanıyor. O zaman gerçekleri açığa çıkartmamız için bir sağlık ve diş taramasına ihtiyacımız var kızlar. Evet, benden bu kadar. Bundan sonra sizi çözmeniz için sanırım bu yeterli olacaktır. Bir adamın odası nerede? Merdan neden çıkınca sağdaki ilk kapı. Nedir oğlum benim senden çektiğim ha? Nedir? Sürekli şikayet, sürekli şikayet. Okulun taksitlerini de geciktiriyormuşsun. Ama hocam... Sus! Cevap verme, edepsiz! Vallahi favorleniyorlarım senin ha. Şimdi konuş. Hocam ben sınıf başkanıyım. Ayrıca Fatma'nın saçı çeken de işte bu arkadaş. Ya e, sen fabrikatör Fehmi Bey'in oldu değil misin? Evet hocam. E, gördün değil mi e, kız arkadaşın saçını çekersen neler olacağını? Hı hı gördüm. Ha iyi dersinizi aldınız yani. Evet. E, hadi bakayım sınıflarınızı hadi. Fitnet Hanım. Buyurun benim. İyi günler. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışıyoruz. Müsaade ederseniz okulumuzda diş ve sağlık taraması yapacağız. Aa ne hoş. Yapın yapın. Zaten e, siz yapmasaydınız ben yapacaktım. Buyurun size okulu gezdireyim. Buyurun. Kızlar size bomba bir haberim var. Ne oldu? Yoksa Ozan sana bir şey mi söyledi? Yoksa Selinler evden mi taşınıyor? Hayır daha güzel bir şey. Entrika. Entrika, Entrika mı? Evet. Bilin bakalım hafta sonu yeni sevgilisiyle kimi gördük? Kimi? Ozan'ı. Ozan'ı Ozan mı? Evet. Peki Selin'in bundan haberi var mı? Tabii ki biliyor. Bunu sık sık hatırlatmak da bizim görevimiz öyle değil mi? Elbette. <gülüyor> Merhaba Selin, ne haber? Selin. Selin. Selin ne oldu? Bir şey mi var? Sana sorunun ne olduğunu söyleyeyim Ozan. Yeni sevgilinden Selin'in de haberi var. Bayağı güzel kızmış. Haftasına sizi gördük de. Yeni sevgilim mi? Ha sevgilim. Eh güzel kız tabii canım. Ee, öyle eğleniyoruz onunla ya. <gülüyor> Gördün mü söylemiştim. Eh her zaman aynı kızla takılacağımı düşünmediniz. Ben biliyordum. Yeni ilişkin hayırlı olsun Ozan. Sana inanamıyorum. E, i̇nanma zaten. Çünkü o kız benim kuzenimdi. Kuzenim mi? Kuzenimdi. Kuzenin miydi? Evet. E, maalesef senden farklı bir yanım var Kıvılcım. Ben aynı anda bir kişiden fazlasını sevemiyorum. Bir an ciddi söylüyorsun sandım. Ciddi olmadığımı kim söyledi? Ozan. Ya, tamam tamam. <gülüyor> Ama her şey çok güzel. Ama bir gün gelecek seni bırakacak. O zamana kadar eğlenmene bak. 
Ama Ozan sonunda benim olacak. Bunu o küçük beynine sok anlaşıldı mı? Çok kötüsün Kıvılcım. Burak Hoca'ya da iftira attığını farkındayım. Bunu sadece senin bilmen hiçbir şey değiştirmez canım. Fitnat buna inandı ve gereğini yaptı. Yani sizi koruyan Burak Hoca artık okulda yok. Hepsi bu kadar. <gülüyor> Çocuklar hepiniz sıralarınızda oturun bakayım. Diş ve sağlık taraması var. Buyurun buradan başlayabilirsiniz. Senin yanağına ne oldu yavrum? Yanağın şişmiş. Öğretmenim tokat attı. Öyle mi? Aç bakalım ağzını. Ama bu şişin sebebi o tokat değil. Dişin hapse yapmış. Burak Hoca'nın sana tokat atmadığını söylemiştim Kıvılcım. Başından beri yalan söyledin. Kıvılcım, bize söylemek istediğin bir şey var mı çocuğum? Ee, çok acıyor. Bu... Burak Hoca sana tokat attı mı atmadı mı? Doğruyu söyle Kıvılcım. Yoksa Burak Hoca senin yüzünden okulu bırakacak. Bir kez olsun doğruyu söyle. Kıvılcım, eğer yalan söylersen okuldan atılırsın ona göre. Hayır, bana tokat atmadı. Biraz sert konuştu. Ben de ona oyun oynamak istedim. Yani Burak Hoca suçsuz. Güzel. Demek ki Burak Hoca suçsuzmuş değil mi? Bir daha okulunda bu tür olaylara rastlamak istemiyorum. Anlaşıldı mı? Bu olay size örnek olsun. Kıvılcım güzel kız. Annene selam söyle çocuğum. <gülüyor> Siz böyle devam edebilirsiniz. Vallahi size o kadar mahcubum ki Burak Bey. Yani ben başından beri böyle bir şey yapmayacağınızı biliyordum. Biliyordum ama aslanım o kadar diretince bir de çocuğun yanağı şiş. Neyse. En azından bundan sonra beni yargılamadan idam etmezsiniz. Aa, ama bakın Burak Bey. Bana karşı hala sitemkar konuşuyorsunuz. Üzülüyorum. E, bakın ne diyeceğim. E, kendimi size affettirmek için bu akşam bana yemeğe davet etsem. Size yemeğe mi? Evet, hem birbirimizi daha yakından tanımış oluruz ki e, bu tür yanlış anlaşılmalar... <gülüyor> İnanamıyorum sana! Hala çalıştırıyor musun bu adamı burada? Aslıcığım ben de tam seni arayacağım. Yazıklar olsun sana harcadığın paralara. Sen benim kızıma tokat atıp onu öldüresiye döven adamı hala bu okulda çalıştırıyorsun ha. Çok güzel! Ya Aslıcığım e eğer bir dinlersen... Dinlemem! Neyi dinleyin? Cezasını sen vermiyorsan ben veririm. Bana bak. Burak mısın nesin? Sen... Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Aslıcığım dur. Aslıcığım dur. Bir yanlış anlaşılma olmuş hayatım. Sakin ol. Ne yanlış anlaşılması canım? Neyi yanlış anlaşılması? Bir dakika. Aslı dur. Kıvılcımın dişi hapse yapmış. Onun için şişmiş. Hapse mi yapmış? Sen benim kızıma tokat atıp hapse mi yapmış? Tamam. Ay Aslı, ay dur. Yine yanlış anladın. Burak Bey Kıvılcım'a tokat falan atmamış. Aa, nasıl yani? Kıvılcım itiraf etti. Burak Bey onu dersten çıkarmış. O da kızmış kendince intikam almaya çalışmış işte. Ya. Ya okula tarama yapmaya gelen diş doktorları söyledi. Ben sana başından biridir. Burak Bey hayatta öğrencisine vurmaz demedim mi? Yo hiç öyle bir şey demedin. Sinirlendiyse yapıştırmıştır tokadı dedi. <gülüyor> Canım istersen bu kötü mevzuyu artık kapatalım ha. Nasıl olsa gerçekler gün ışığına kavuştu değil mi? <gülüyor> ya ya kusura bakmayın Burak Bey. Çok özür dilerim yani biraz hırpaladım ben sizi galiba ama. <gülüyor> Neyse artık yapacak bir şey yok. <gülüyor> evet şey bu olay Kıvılcım'ın Türkçe notlarını etkilemez değil mi? Kesinlikle hayır. Öğrencilerimi el kaldırmak adetim olmadığı gibi kin tutmak da adetim değildir. Hem onlar büyüme çağındaki çocuklar. Biz de onları eğitmek ve hatalarını affetmek için buradayız değil mi aslan? Ay ay ay melek gibi <gülüyor> hakikaten. Kıvılcım da sizi çok sever biliyor musunuz? Her zaman sizden sitayiş de bahseder. Kim? Ay, e, sitayiş neydi bu arada? Övgü. <gülüyor> ay Türkçe öğretmeni tabii biliyor. <gülüyor> Övgüyle şey eder. <gülüyor> Tahmin edebiliyorum. Hatta bazen bizde kalan beslemeler var ya Selin, Leyla, Nazlı. Ay onlar sizi bir çekiştiriyorlar. Türkçe öğretmenimizin Türkçeden anladığı yok falan da filan da daha neler neler. İnanamazsınız. Ama Kıvılcım doymaya görsün bunları. Hemen atlar. Türkçe öğretmenimiz hakkında hiçbir laf söyletmem der. İnanın. Çok seversiz. Neyse Fitna Hanım. Ben müsaadenizi isteyeyim. Öğrencilerin dersi daha fazla boş geçmesin. Ah tabii müsaade sizin. Buyurun. Kolay gelsin. Görüyorsun değil mi Aslı? Burak Bey nasıl da meslek aşkıyla yanıp tutuşuyor? Ya Filinta gibi maşallah. 
Burada Türkçe dersi boş geçen bir sınıf varmış galiba. Öğretmenim yoksa? Evet, görevime geri döndüm. Geri döndüğünüzde çok sevindik öğretmenim. Ben de çocuklar, ben de. Hadi bakalım, hemen dersimize başlayalım. Evet, bugün masalları işleyeceğiz. Açın bakalım, kitaplarınızın... 132. sayfasını. Oradaki örnek öykü okuyacağız bugün. Kim okumak ister? Kıvılcım, sen oku istersen. Ben mi? Evet. Evet Kıvılcım, seni dinliyoruz. Yalancı çoban. Evvel zaman içinde, kabur zaman içinde... Köyün birinde bir yalancı çoban yaşarmış. Bu çoban yalan söylemeyi o kadar çok severmiş ki. Bu masal bana birini hatırlattı ama. Okuyan olmasın. 